வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னா சாயில் டெஸ்டிங் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறேன் பெரும்பாலும் ஜி பிளஸ் டூக்கு மேல உள்ளவங்களும் இப்போ சாயில் டெஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா ஜி பிளஸ் டூக்கு கீழே உள்ளவங்களும் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் சாயில் டெஸ்டிங் நிறைய பேர் பண்ணாதது காரணம் அது காஸ்ட் வைஸ் இருக்கலாம் அதாவது நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வரை செலவாகுதே அப்படின்றதுக்காக எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் ஆனா சாயில் டெஸ்டிங் பண்றது மூலமா நம்ம பில்டிங்கோட வெயிட்டுக்கும் இந்த சாயிலோட வெயிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு தெரிஞ்சு அது மூலமாவும் நமக்கு மிச்சமாகும் அப்படின்றது ஒரு முதல் விஷயமா இருக்கு இப்ப சாயில் டெஸ்டிங் ஏன் நம்ம அவ்வளவு செலவு பண்ணோம் கம்மியாவே பண்ணலாமே எப்படி அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நான் சொல்றேன் அதாவது நம்ம பில்டிங்கோட இனிஷியல் ஒர்க் அப் என்ன அப்படின்னா போர் போடுறது அதான் நம்ம இனிஷியல் ஒர்க் போர் போடும் போதே நம்ம முதல் ஒரு அஞ்சு மீ அஞ்சு அடி அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல உள்ள சாயில மட்டும் தனியா கலெக்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாலே அதை லேபுக்கு அனுப்பி நம்ம இது பேரனா எவ்வளோ எவ்வளோ இது இதோட தாங்கும் தன்மை எவ்வளோ அதாவது சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறதும் நம்ம அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு ஈஸியான வே நம்ம சாயில் டெஸ்டிங்ல அதிக செலவாகிறதுக்கு காரணம் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த மிஷினை வச்சு ஆளை வச்சு அதோட சாயில ஒவ்வொரு சாயில ஒவ்வொரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல உள்ள அந்த சாயில கலெக்ட் பண்றதுக்கு தான் அதிக செலவாகுது நம்ம டேரக்டா போர் போடும் போதே அதை கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை லேபுக்கு அனுப்பினாலே நமக்கு மிச்சமாக இல்லை அதை நீங்க பாக்கணும் முதல்ல சாயில் டெஸ்டிங் எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது அதாவது பூமி அப்படிங்கிறது பாறைகளால் ஆனது அந்த பாறையில ஒவ்வொரு நிலை இருக்கு பாறை உடஞ்சுதான் பாறை உடஞ்சி கிராவலா மாறு கிராவலா கிராவலா கிராவல் இருக்கு சாண்ட் இருக்கு சில்ட் ஆகுது கிளே இருக்கு இந்த நாலு நிலைகள் அதாவது சீ வனலைசன்னு சொல்லுவோம் மண்ணை ஜலிக்கிறது ஜல்லடை போட்டு ஜலிக்கும் போது ஒரு ஒரு கல் மண்ணு ஒரு மொத்தமா எடுத்து ஜல்லடை போட்டு ஜலிக்கும் போது கிராவல் அப்படிங்கிறது என்ன கிராவலோட சைஸ் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு போர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் க்கு மேல உள்ளது எல்லாமே கிராவல் தான் சாண்ட் அதான் ஆத்து மண்ணு இது மணல் அப்படின்னு சொல்லணும்ல சாண்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் எம்எம்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் வர வந்து சாண்டு தான் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் எம்எம்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் வர உள்ளது சாண்டு கிளே களிமண் கழிவு மண் அப்படிங்கிறது அதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம்எம் க்கு உள்ள உள்ளது கிளே அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளேக்கு அடுத்த நிலை தான் சில்ட் சில்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம்எம்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் எம்எம் அந்த சீவுக்கு உள்ள வர்றது சில்ட் அப்படின்னு தான் அதாவது சீ வனலைசஸ் பண்ணும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது முதல்ல என்னது கிளேவா சில்ட்டா அதாவது அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல உள்ள சாயில் வந்து நம்ம ஜலிச்சு பார்க்கும் போதே தெரியும் அதாவது இது கிளேயா சில்ட்டா சாண்டா கிராவலா என்ன இருக்கோ அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான இது கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது எப்படி இப்படி சாயில் மாறுது அப்படின்னா நான் சும்மா என் சைட்டை பொறுத்த வரை சும்மா ஒரு மூணு அடியில பல்லம் எடுத்தேன் மூணு அடியில பல்லம் எடுக்கும் போதே வந்து மூணு கலர்ல மூணு டிஃபரெண்ட் சாயில் கிடைக்குது இது வந்து ஃபில்லிங் சாண்ட் ஃபில்லிங் சாண்ட் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து கொஞ்சம் கிராவலா அதிகம் இருக்கு இதுக்கு அடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா களிமண் தான் கிடைச்சது அதனால மண்ணை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு மீட்டருக்குமே வந்து அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் முதல்ல சாயில் டெஸ்டிங் பண்றத இத எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா முதல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல உள்ள அந்த சாயில பார்க்கும் போது அது வந்து கிளேயி சாயில் அப்படின்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் கிளேன்னு சொன்னீங்க கிளேயி சாயில் அப்படின்னா என்ன அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல கண்கர் அதுல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்து செவன் மீட்டர் வரலாம் வந்து சாஃப்ட் டிசிங்ரேஷன் டாக் அதாவது வந்து இந்த சாண்ட் இந்த கிராவல் கிராவலுக்கும் சாண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு கொஞ்சம் கல்லு கல்லா உள்ள மண்ணு மாதிரி உள்ளது முதல்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு த்ரீ மீட்ரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு சிக்ஸ் மீட்ரு ஒவ்வொரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ருக்கும் உள்ள வேல்யூ இது முதல்ல வந்து முதல்ல என்ன சாண்டு இது டென்ஸா வெரி டென்ஸா இல்லை ஸ்டிஃப்பா இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நமக்கு தெரியணும் இப்ப அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல கிளேயி சாயில் அதாவது இந்த கிளேயி சாயில் இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது முதல்ல தெரியணும் அப்படின்னா சி வனலைஸ் பண்ணும் போது பர்சன்டேஜ் வைஸ் இப்போ இந்த போர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஒரு
இந்த ஃபார்ட்டியும் நைன்டி இருக்குல்ல அது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இப்போ சில்ட்டும் சில்ட்டும் சாண்டும் இப்போ சில்ட் அதிகம் இருக்கு சாண்ட் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கா அப்புறம் சில்ட்டி சாண்டு இப்போ கிளேயும் சாண்டும் இருக்குன்னா அப்படின் கிளே சாண்ட் கிளே கிளே வேற சாண்டு வேற ரெண்டு வேறு சீவு இதில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் அது இருக்கும்போது இது கிளேயி சாண்டு கிளேயி சாயிலு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு சில்ட்டி லோமு சில்ட்டி கிளே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலையா வந்து அது மாறுபடுது அந்த அது அந்த பேரை நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் இது கிளே சாண்டு இது சில்ட்டி சாண்டு இந்த மாதிரி அதை நம்ம இது பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து நம்ம டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் நேச்சுரல் டென்சிட்டி அதாவது அதோட வெயிட் இது இப்ப நார்மலா வந்து டென்சிட்டி அப்படின்னாலே வந்து அதோட யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நார்மலா சிம்பிளா சொல்றேன் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு யூனிட் வெயிட் இருக்கு யூனிட் வெயிட் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட செல்ஃப் வெயிட் அதாவது வந்து ஒரு 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 மீட்டர் கியூப் ஒரு மீட்டர் கியூப் வச்சு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை எடை போடும்போது அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் இப்போ ஒரு ப ஒரு ஐயாயிரத்தி ஒரு ப ஒரு ஐ சிமெண்ட்டை பொறுத்த வர ஒரு மீட்டர் கியூப் வெயிட் எவ்வளோன்னா சொல்லலாம் எம் ஸ்டீல பொறுத்த ஒருத்த வர ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அளவுல இவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து டென்சிட்டி யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நேச்சுரல் வெயிட் வெட்டா இருக்கும்போது அது எவ்வளோ அது வந்து இதுவா இருக்கும்போது மாய்ஸ்சரோட மாய்ஸ்சர்ல எவ்வளோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாயில் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் சாயில ஒவ்வொன்றா நம்ம இது பண்ணோம் கிராவல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு சாண்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு சில்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு கிளே எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு இப்போ இது வந்து கிளேயி சாயில் அப்படின்றது எதுக்காக எடுத்திருக்கா அப்படின்னா கிளேவும் சில்ட்டும் அதிகம் இருக்கிறதுனால கிளேயி சாயில் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் கிளேயி சாயில் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி லிக்விட் லிமிட்டு பிளாஸ்டிக் லிமிட்டு அந்த இதில் அந்த சாயிலில் லிக்விட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வர இது இருக்கு அதே மாதிரி பிளாஸ்டிடிட்டி அப்படின்லாம் அதாவது வந்து கோதுமை மாவுக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் அதாவது வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் அந்த சாயில் இருக்கு அப்படின்ற ஒவ்வொரு விஷயமே நம்ம ஃபைன் பண்ணி தான் அதோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி மண்ணோட தாங்கும் தன்மை அதாவது முப்பத்தஞ்சு டன்னு அதாவது ஒன்றரை எத்தனை மீட்டர் எவ்வளோ டெப்த் அப்படின்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல பல்ல எடுத்த அந்த கிளேயி சாயிலே வந்து முப்பத்தஞ்சு டன்னு வர தாங்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எது மூலமா எது மூலமா தெரியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சாயில ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதோட லிக்விட் லிமிட்டு பிளாஸ்டிக் லிமிட்டு அதோட சி அனாலிசிஸ் அது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து எந்தெந்த இது கிளே எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கோகஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர் இன்டர்ஃபிராக்ஷன் கோகஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்ஃபிராக்ஷன் வச்சு தான் நம்ம மெயினாக வந்து சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிப்போம் அதாவது எப்படி சொல்ல அப்படின்னா அதாவது நம்ம கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது டேரக்ட் ஷேர் டெஸ்ட்டோ ஷேர் வேன் டெஸ்ட் நிறைய டெஸ்ட் இருக்கு நான் அந்த லேப் ரீடிங் வச்சு நம்ம கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது கொகஷன் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் கோகஷனோ ஆங்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்ஃபெக்ஷனோ இதை வந்து நிறையா மெத்தட் மூலமாக நம்ம வேரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது வந்து பெர்சாகி மெத்தட் இருக்குது ஐஎஸ் கோடு மெத்தட் இருக்குது ஹேண்ட்ஸன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இது எது மூலம் வேணாலுமே வேரிங் கெப்பாசிட்டி இப்போ நான் சும்மா பேருக்கு வந்து இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இயர் மேக்சிமம் ஒரு இரநூறு வரை இது தாங்கும் தன்மை அதாவது இருபது டன் வரை இது தாங்க முடியும் அப்படின்றது லேப் டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் நார்மலாக நீங்கள் அதான் இந்த சாயில் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் கட்டாயம் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ யாருனா கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சாயில் டெஸ்ட்டுக்கான மிஷினை வச்சு சாயில் சாம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறதையும் நீங்கள் நீங்களே சாயில் எடுத்து நீங்கள் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மிச்சமாகும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நோக்கம் நன்றி